Hi friends, welcome to Hava's Kitchen. Welcome to Hava's Kitchen. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுரக்காயும் இறாலும் வச்சு ஒரு கூட்டு தான் பண்ண போகிறோம் இது வந்து டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சுரக்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்பவுமே நல்லது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கோடை வெயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த டைம்லேருந்தே நம்ம இந்த மாதிரி நீர் ஆகாரம் நிறைய இருக்கிற சத்தான உணவுகளாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம உடம்புலேருந்து நீர் சத்து வந்து குறையாமல் பார்த்துக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் மற்ற டைம்லலாம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சுரக்காய் வந்து கண்டிப்பாக கோல்ட் ஆகிடும் சீக்கிரம் ஒரு சில பேருக்கு அதனால் இந்த மாதிரி வெயில் டைமில் சாப்பிட்டு நம்ம மனசை வந்து தேத்திக்க வேண்டியது தான் ரொம்பவுமே நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஹவர்ஸ் கிச்சன்ற சேனல்லையும் பக்கத்தில் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் உடனே ஒரு பென்ஷன் போகிறோம் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷனோட உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து சேர் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சுரக்காயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர் சத்து நிறைய இருக்குது உடம்பு குறைக்கணும் அதாவது தொப்பையை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய சாப்பிடலாம் அதேமாரி கர்ப்பிணி லேடிஸ்லாம் இருந்திங்கன்னா அவங்களாம் இந்த மாதிரி வெயில் டைமில் நிறைய சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நீர் போகுது அந்த மாதிரி தொல்லை இருக்காது கால் வீங்கிற தொல்லை இருக்காது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயில் வந்து வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி டைமில் நிறைய சாப்பிட்றோன்னா உஷ்ண தொல்லை எதுவுமே இருக்காது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா சுரக்காயை நான் தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி செய்யும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலையும் வந்து சீக்கிரம் ஆகிடும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போடுற இறாவும் கூட கலந்து வந்துடும் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது இப்போ இது செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இறாவை நல்லா க்ளீன் பண்ணி ரெண்டு தண்ணி ஊற்றி அலசி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சுரக்காய் சாப்பிடாதவங்க இந்த மாதிரி நான்வெஜ் போட்டு கொடுத்தா அது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடுவாங்க நான் இன்றைக்கி இது சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரும்பு சட்டி தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இரும்பில் வந்து சமைச்சாலும் அவ்வளோ ஒரு நல்லது இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி விடுற காய்ங்க எல்லாமும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சூப்பராக கிடைக்கும் டேஸ்ட்டும் வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இரும்பு சட்டி வந்து காஞ்ச அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை எண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் கடல் எண்ணெயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு நம்ம நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது வந்து கொழுப்பு அப்படின்னு ஆனால் இது வந்து அந்த மாதிரிலாம் இல்லை இது வந்து என்ன பண்ணோம்னா கெட்ட கொழுப்பெல்லாம் குறைச்சி நம்ம உடம்புக்கு தேவையான நல்ல கொழுப்பு இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வடகம் இது வீட்டிலே ரெடி பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்க்கில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தாலிப்பு வடகம் அப்படின்னு கேட்டாங்களும் கொடுப்பாங்க அது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி காய்களுக்கெல்லாம் கூடவே இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சதும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் சேர்த்து கொஞ்சமாக வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளிலாம் சுரக்காயில் நல்லா தண்ணி விடும் அதனால் அந்த தண்ணியோடவே சேர்ந்து வெந்துடும் ரொம்ப நம்ம வதக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை சும்மா கொஞ்சமாக வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சுரக்காயை சேர்த்துடலாம் ஏன்னா அதில் விடுற தண்ணியோட சேர்ந்து இதுவும் வதங்கும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எப்பவுமே இந்த மாதிரி காயெல்லாம் செய்யும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயத்தை விட தக்காளி கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க எப் ஏன்னா அந்த தக்காளியோட புளிப்பு சுகம் வந்து காயில் வந்து சேரும் அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓரளவுக்கு மீடியமாக வதக்கிட்டேன் பாதி வந்து வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சுரக்காயம் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஏன் இந்த மாதிரினா நிறைய பேர் வந்து சுரக்காய் அப்படியே சாப்பிடணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட மாட்டாங்க அதை நம்ம வேறு வேறு விதமாக கொடுத்தாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட சப்புன்னு இருக்குது அந்த மாதிரி டேஸ்ட்டு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த மாதிரி முட்டையோ இல்லை இறாலோ கலந்து செய்கிறோம் அப்படின்னும் போது அந்த நான்வெஜ்ஜோட ஸ்மெல் வந்து இதுக்கு வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே டேஸ்ட்டு சோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் அவ்வளோ ஒரு நல்லாயிருக்கும் அதனாலே வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே நல்லது நம்ம சளி பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி காயிலாம் வந்து நிறைய கொடுக்க மாட்டோம் ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் பார்க்காம கொடுக்கணும் எல்லாத்தையுமே கொடுத்து பழகினீங்க அப்படின்னா தான் ஒரு டைம் சளி பிடிச்சாலும் நெக்ஸ்ட் டைம் சாப்பிடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே ஆகாது குழந்தைங்களுக்கு வந்து இதில் இருக்க சத்துக்கள் எல்லாமே நிறைய போ வந்து போய் சேரும் அதேமாரி
பார்த்திங்கன்னா நல்லா பரட்டி விட்டேன் பரட்டி விட்டு ஒரு தட்டு வந்து போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து அந்த காயில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா விட்டு வரும் இதுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்றதே அவசியமே இல்லை இரும்பு சட்டியில் வைக்கிறோம் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா தீஞ்சு போயிடும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம போட்ட தட்டில் இந்த மேலேயே தண்ணி வந்து ஏறி வந்துடுச்சு பாருங்கள் இந்தளவுக்கு தண்ணி வந்து விட்டுருக்கோம் நான் சொன்னேன்லையே இரும்பு சட்டின்றதுனால அடி பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளேம் வந்து மீடியமாகவே வச்சு செய்யுங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சுரக்காய் வந்து பாதி அளவுக்கு வந்துருச்சு அதுலேருந்து தண்ணி எல்லாமும் நல்லா வெளியே வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இறா சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இறாவை திருப்பி விட்டுகிட்டே இருப்போம் அந்த டைம்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் இன்னும் மூடி போட்டு ஒரு கால் ஓர் வெந்துச்சு அப்படின்னாலும் இறாவோட டேஸ்ட் வந்து நல்லா கிடைக்கும் அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்கும் இது ரெண்டும் சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இட்லி தோசைக்கோ இல்லை சப்பாத்திக்கோ அப்படி இல்லைன்னா சாதத்துக்குமே வச்சு சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும் ஒரு ரசம் இல்லை சாம்பார் வச்சுட்டு இதை வந்து வச்சு தொட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை அடிச்சுக்கவே ஆள் இல்லை அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இறா சேர்த்தோடனே இன்னுமே தண்ணி நல்லா விட்டு வெளில வந்துடுச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டே இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து இப்போ வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் தான் இது வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஏன்னா அந்த மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசனை போகணும் அதுக்காக இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம போட்ட மிளகாத்தூளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பச்சை வாசனெல்லாம் போயிட்டு நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்து நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் அந்த மிளகாத்தூள் வந்து நம்ம காய் இறா எல்லாத்தோட சேர்ந்து வர மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் நம்ம போடும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சட்டி ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வதங்கணும்னே ரொம்ப கம்மியாக வந்துடுச்சு அவ்வளோதாங்க இதில் வந்து தண்ணி நிறைய இருக்குது அப்படின்றதுனால தண்ணி நிறைய விட்டு நல்லா தொக்காக கிடைக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி விடணும் அப்படின்ற அவசியமே இல்லை இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டாக சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்படியே ஒரு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுங்க அப்படின்னா எண்ணெயில் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்த அப்புறம் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சி எண்ணெயில் நல்லா பிரிஞ்சு வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சி இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சமாக கருவேப்பில் தூவி நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த இரும்பு சட்டியில் வந்து செஞ்சிங்க அப்படின்னா பார்த்தா உடனே வந்து வேறு பாத்திரத்துக்கு வந்து மாற்றிடுங்க ஏன்னா அதுலேயே விட்டு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அடி பிடிக்கும் அந்த திஞ்ச வாசனை வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா இது இரும்புன்றதுனால சூடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் தக்க வைக்கும் அப்படி இருக்கும்போது வந்திங்கன்னா நம்ம செஞ்ச பதார்த்தம் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் தீஞ்சு போன மாதிரி ஆகிடும் அதனால் எடுத்தோன்னே உடனே வேறு பாத்திரத்துக்கு வந்து மாத்திடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான எறால் சுரக்காய் தொக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கு பாருங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சூப்பரான எறால் சுரக்காய் தோ கூட்டு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு எவ்வளோ சூடாக சூப்பராக இருக்கும் இது டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ஏன்னா இது வந்து உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது ரொம்ப சத்தான உணவு கூட இது வந்து குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்டியானது அவ்வளோ ஒரு ருசியாக இருக்கும் ஆனால் நிஜமாக சொல்கிறேங்க டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் மாமியாருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டிஷ்ஷு அப்படின்னு கூட சொல்லுவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோடு முடியுது இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க ஹவுஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்ற